Es por su excelente trabajo en la investigación y captura de la ex agente Indira Cárdenas. Felicidades. Muchas felicidades, Daniel. Jefe, muchísimas gracias, de verdad. Felicidades. Yo simplemente hice mi trabajo. Yo no mereces ser. No, hombre, mira, mi hijo, qué medallota te dieron. Tu jefecita va a estar re orgullosa de ti. ¿eh? Cárdenas fue trasladada a una prisión de mujeres. Por medidas de seguridad, no podíamos tenerla en la agencia de McAllen. No sería la primera vez que un prisionero vinculado con el narcotráfico se fuga o amanece muerto. Es un riesgo que una ex agente esté en una cárcel como un jefe. Las reclusas pueden tomar represalias contra ella. Necesitamos a Indira con vida para que cumpla su condena completa cuando se la dicten. Misterio, caballeros. Les quiero recordar que en este nuevo régimen la reunión de dos o más personas se considera conspiración. Oh, ¡Son cero! Los mendigos atravesaron el primer círculo de seguridad del rancho. ¿Qué? ¿Y qué hacen aquí bronceándose? Tranquilo que ya se los están quebrando. Es Romero, ¿quién habla? Cada rata, patrón. Las órdenes. Quiero vivos a los acero. Estamos en eso, patrón. Ahorita se los llevamos con todos sus gorilas. No, 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 no. No quiero multitudes. Quiero los apellidos que importan a los demás matalos. Y que te quede claro que de ahora en adelante me informás únicamente a mí. Sí, patrón. No hay nada que hacer, cu... Bajen las armas y vámonos para el rancho. A ver, ¿Qué ¿Qué es? estás haciendo? ¡Cobarde! No dijo que no lleváramos a los demás. ¡Pero rata! ¡No nada con el diablo! ¡No se discute! Más acero y quincanilla. Quiebrate ese ca... Ey, 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 ey. No, 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 no. Este ca... es un traidor del cártel de Tijuana y te van a dar una recompensa por él. ¡Quiebratelo! ¡Que no, ca... Gallo. Chava, qué madre está pasa, mijo. Chava. Chava. ¿Qué tienes? Chava. Chava. La insulina, me bote. Chava. 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 ¿Dónde la tienes? Pasa, eh. Vamos, chico. Vamos, ahora. Dale. ¡Órale, perros! ¡Por nuestros hombres! Amor. Veo que aquí está muy buena la plática. Daniel. Frida. ¿Se conocen? Daniel Phillips es tu marido. Simón. Frida Cuevas. ¿Es la abogada de Aida? Simón, ¿qué pasa? Eh, no Daniel es. y yo nos conocemos muy bien. Fuimos novios en la escuela de leyes. No me diga. Qué chiquito es el mundo, ¿no? Muy chiquito. Daniel hizo lo mismo que el señor Gregory Jones le hizo a Aida. Él prefirió casarse con la gringa que con esta prieta mexicana. Él me destrozó mi corazón hace 10 años. Se llevaron al lumbre cuando se escaparon. ¿Cómo contaron que pasara eso? Quisimos seguir a los Acero Quintanilla. Yo mismo quería meterle un plomazo por haberse dejado agarrar. Pero se huyeron. Para un escape se necesitan dos babosos. El que corre y el que lo deja ir. Ese traidor va a soltar la lengua cuando le pongan la pistola en la cabeza. De mí se acuerdan. Ese es de los que se cambian de bando. Amaro Lumbre sabe llegar a este lugar. Man. El tecolote es el mero mero de confianza. Él es el único que sabe el camino de ida y vuelta. Listo, entonces que diga lo que quiera. Va a ser basura inservible. No nos va a salpicar. Hm. Si es que además no está chuleteado ya, patrón. Vamos, los aceros querían era sangre. Que se la saquen a ese p... por bobo. 
Pepa, a ver, cuéntanos cómo sobrevivió. Contesta, cap. ¡Ah! ¡Ah! ¡Contesta! ¡El argentino! ¡El argentino! ¡Me lo salvó y se lo llevó! ¡Pues su ¡Ah! perra madre, Mario! ¡Ah! 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 ¡Hasta muerto! ¡Hasta muerto! ¡No sigue jodiendo la vida! Ah, ¡Es hijo de la ch... Ah. Creo que Romero las presentó, ¿cierto? ¿Es lo único que te importa después de todo este tiempo? Tu mujer necesitaba una abogada y es cuando aparezco. Bueno, y si todo lo de ustedes pasó hace tantos años, pues ¿por qué tanta rabia, mija? Vicenta, es que Daniel y yo no fuimos noviecitos, nada más. ¿O qué? ¿No te ha contado todo su pasado? Por supuesto que le he contado todo el pasado. ¿Verdad, mi amor? ¿Sí? <risa> Seguramente nada más los highlights, aparentemente. ¿O qué? ¿No le dijiste que...? Fuimos novios un mes, un día. Fuimos novios tres años. ¿Mm? Y cuando andaba conmigo, también andaba con Jessica. Jessica, la hija del decano. El decano de la Escuela de Leyes. Y claro, cuando se empezó a poner fea la cosa, pues te quedaste con ella, ¿no? Porque también el suegro te iba a dar una oficina llena de lujo. ¿O no? A ver, Pedro. ¿Quién es el nuevo patrón? ¿Quién es el nuevo capo? Sí amaba a Frida. ¿Ok? Y... Sí. Me metí con Jessica. Y ya sabes lo que pasó. A ver, mijo, ¿me puedes decir la verdad? La que quieras. ¿De verdad estuviste con ella así por interés por lo que te ofrecía el papá? Tú me conoces perfectamente. ¿Crees que andaría o me casaría con alguien solo por interés? No. Me casé con ella porque estaba embarazada. Y tenía que responder. No quería que mi hija creciera sin un padre, sin una familia. Por eso lo hice. ¿Qué quieres que haga? No puedo regresar el tiempo. Si pudiera, quisiera hacer bien las cosas, pero no ya, es así. Ya, hijo, ya. Tienes razón. No se puede regresar el tiempo ni las cosas que uno hizo. Vi ¿Mm? pasar la vida frente a mis ojos. Dios mío, eso es horrible. Por poco nos matan a todos por su culpa. Sí, tú. Tú que dijiste que eso no se detectaba y en cuanto pasaron la máquina esa de rayos X, sonó la alarma. Se pusieron nerviosos y le embarraron toda. Sí, por lo visto no están preparadas. La Tuti me dijo que estaban listas, pero les falta entrenamiento. La verdad, yo, yo sí quisiera pedir perdón. Pues porque es que yo la embarré, yo me equivoqué, es cierto, pero yo lo único que quería era demostrarte que yo era más que una cara bonita y un cuerpo espectacular, pues que yo era una berraca, demostrarle también a mi hijo que yo era autosuficiente, a vos, a vos demostrarte que yo sabía de este negocio. Yo... ¿Y lo conoces, Tuti? ¿Ah? ¿Cómo te salió la vuelta? Si no es por mí, en este momento las estarían trasladando a un penal de máxima seguridad. Diez años les dan a cada una, fijo. A mí me dijeron 15. Bueno, 15. Pues de todas maneras está bien, por ahí dicen que ojo de la amo engorda el ganado y pues este es mi ganado, ¿no? Señora Tuti, si a usted le pasa algo, si la matan, su hijo se va a quedar huérfano. ¿Usted quiere que crezca sin su jefa? Tuti, de ahora en adelante vos, por favor, dedícate a cuidar a mi sobrino. Y ustedes dos se van a dedicar a cuidarla a ella y vos te vas a encargar de cuidarlas a todas. No, no, pero como así no entiendo, espere... Eso es lo que va a pasar con el cartel de las mamacitas. Solamente nos vamos a quedar para cuidar al niño. <risa> ¿Oites? Ahora sí, este canijo me llamó patrón. <risa> ¿Pero qué tal cuando se apareció el colombicho? ¿Eh? A pesar de los empeines es nomás, ¿no? <risa> este güey nunca ha sido ley. Primero fue de perrito con el colombiano, luego con los acero Quintanilla. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Vas a ser el sirviente del velador del rancho? Yo siempre he tenido un solo patrón. Usted. Si le fallé, perdóneme la vida. Le juro que... ¡Ah, ya! ¡No jures en vano! Y menos cuando es una mentira. Y de una vez que te quede bien clarito como destilado, ni el propio Jesús perdonó al traidor de Judas. ¿Por qué lo iba a hacer yo? Que soy el meritito diablo. ¿Así? Simón. Lo tienes que hacer más en friega, Felipe. Entre menos tiempo estemos en el gabacho, mejor. Además, no le pongas tanto adorno. El plástico es nada más para que los dólares no se mojen cuando estén en el río Bravo. Oye, chava, te iba a preguntar algo. ¿De dónde saca las armas el Chino Park? Pues ese ya no es nuestro pedo. Seguramente son de países internacionales, zonas de guerra, Europa, Asia, por ahí. ¿Y no crees que teniendo esas armas ganaríamos más? <risa> Oigan a este. Felipe ahora nos va a decir cómo manejar el business. El negocio de armas es un pedo más complicado, mucho más buscado y mucho más peligroso. Nosotros los Acero Quintanilla estamos hechos para cruzar gente por la frontera y pues el lavado de dinero. Mejor la dejamos así.
Pues en resumen, aquí el Felipe tiene un gran futuro en este negocio, mi gallo. Deberías estar orgulloso de tu hijo. Por más que tuvimos problemas al principio, la primera misión fue todo un éxito, ¿que no? Claro que estoy orgulloso de ti, mi hijo. Yo siempre supe que tú ibas a ser un ch... Lleva esa sangre de Quintanilla, pero bien en la arena. Lo cero también. También lo cero, ¿sabes qué? No se lo diga a su mamá. En cuanto yo termine la campaña, lo voy a enseñar a usar un cuaderno de chivo, ¿qué le parece? También quiero tener mi propia chamaquita. Eh, Felipito. Calmado, ¿eh? A ver, a ver, Felipe, me llamo Felipe, ¿ok? ¡Ole! A ver, bellos durmientes. Creo que ya tuvieron tiempo para pensarlo bien. ¿Ah? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Quién es el patrón? Usted, señor Romero. Usted es el patrón de todo y de todos. Uh -huh. Muy bien. A ver, rebelde. ¿Tiene algo que decir? Usted es el patrón. No te escucho. Usted. Que te escuche todo el mundo. Usted es el patrón. ¿Ah? ¿Vieron qué fácil era? Y más rápido que hay un hablador con... Este aparato está encriptado. Solo quiero que lo uses para comunicarte con nosotros. ¿Está claro? Sí, señor. Mira, hombre, esto te puede salvar la vida, así que úsalo bien. No quiero que me andes contando chismes o traumas. Puro material dobrado. ¿Estamos? Solo lo importante, solo calidad. Listo. Soy yo, lumbre. ¿Qué pasó, camarada? Dame carnita y de la buena. Hoy hay un cruce. Es por la garita Miguel Alemán. La que da Roma, Texas. Y viene cargadito. Aguados que está la caseta. Listo, señores, esto comenzó. Señores, todos en sus posiciones, pues. Ya saben que si coronamos esta vuelta, lo que nos espera es billete, pero si la ca... nos espera es bala para todos. Así que los quiero al tiro. Procesados, a colocarnos en posición. Pásalos. ¿Estás seguro que va a funcionar este plan, güey, de cruzar la frontera? Así que relájese que los planes del cucho nunca van a fallar. Mira, hasta los planes de Dios fallan, cabrón. Donde yo sé tu patrón y tú están abajo de él. ¿Cómo ve, pues, a esta? Ve, Vicenta, ¿me das un segundito? Necesito atender un caso aquí ya te hablo. Dame un segundito. ¿Qué querés? Quería decirle que la mercancía ya está en el gabacho. Uh -huh. Pensé que le latería saber esta información. El tecolote también está ahí ya del otro lado. Qué bueno, el tecolote del rey del desierto. Yo sabía que no me iba a quedar mal. Es un perro fiel. Uh -huh. Estos Ay, pendejos. Madre. ¡Los pagos de la ver! ¡Espaguense! ¡Por hermanos arriba y sin sorpresas! ¡Dale! Esa es la que le vamos a dar este hijo de ch... No, 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 en la ¡Que se baje ni no. la madre! A ver, bájame tú, p verito, cap. No me decís de con muchos huevos, Ya, relájate, relájate. Ábrele, ábrele, ábrele. Ey, ábrele ya. ¡Ábrele! Trato de la violencia, hombre. Ustedes tres, checa la mercancía. Ese cario es el jefe de la Melgra Parce. Si el patrón sabe que esa conorrea nos agarra, nos vas picando oídos, muchachos. Silencio. Silencio. Vale, güerito, te regalo unos pescaditos para que te hagas un cevichito. Cállate. Ya no viene el pescado, parcero. Super serie de Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? ¿Eh? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. 